Olá, muito boa noite. Chegamos à segunda-feira, um dia após as eleições municipais, 16 de novembro. Vamos até encontrar com o SBT Brasil, com as notícias mais importantes de todo o Rio de Janeiro. O destaque hoje são as eleições e você vai ver. Violência marca a presença no domingo das eleições. Em São Gonçalo, duas pessoas foram baleadas perto do local de votação. As cenas se repetiram em Campos dos Goitacazes, onde dois jovens foram executados a tiros na região de Guarulhos. Na Baixada Fluminense, a Polícia Civil investiga o assassinato de um policial militar. E ainda, o resultado das eleições na capital e nas principais cidades do Estado. Os reeleitos, as caras novas e quem vai para o segundo turno. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Bem, a gente abre a edição de hoje falando do resultado das eleições na capital fluminense. Então, roda a vinheta das eleições, vamos lá? No Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Marcelo Crivella buscam agora apoio de outros partidos para o segundo turno das eleições. Quem conta pra gente é o Everton Souza. O resultado da apuração no Rio de Janeiro, assim como na maior parte do país, demorou para sair. Segundo o TSE, por causa de um dos servidores de Brasília que foi desativado, para evitar ataques de hackers. No fim da noite de ontem, os cariocas conheceram os candidatos que irão disputar o segundo turno. Eduardo Paes, do Democratas, recebeu 37,01% dos votos. Marcelo Crivella, do Republicanos, ficou com 21,90%. O resultado do primeiro turno esse ano mostra a preferência do eleitor carioca pela experiência, já que os dois candidatos têm uma carreira longa na política e já foram prefeitos do Rio de Janeiro. Eduardo Paes tem 50 anos, é casado e pai de dois filhos. Formado em Direito, começou a trabalhar aos 23 anos, quando assumiu a subprefeitura de Jacarepaguá e da Barra. Dois anos depois, foi eleito o vereador mais bem votado do Brasil. Em 1998, se tornou deputado federal e entre 2009 e 2016 foi prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do Republicanos, que tenta a reeleição, tem 63 anos. Casado, pai de três filhos e avô. Formado em engenharia civil, tem uma vida dedicada entre a política e a religião evangélica. Foi senador por 14 anos e em 2017 eleito prefeito do Rio de Janeiro no segundo turno. Então no Rio de Janeiro, na capital, está aí uh, uh, definido o segundo turno entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes. E agora o assunto são as eleições municipais no interior fluminense, que aconteceram neste domingo. Né? A partir de agora, então... O SBT Cidade vai mostrar para você quem foram os prefeitáveis, né, os candidatos a prefeito eleitos nas principais cidades do interior fluminense neste domingo. A gente vai começar pela região serrana. Em Nova Friburgo, o candidato do Republicanos, Johnny Maicon, foi eleito com 23% dos votos. Foram 22.277. Uma diferença de 4.551 votos do segundo colocado, o Anderson Nogueira, do PDT, que teve 18% dos votos válidos. Ontem à noite, Johnny Maicon discursou para apoiadores ao comemorar a vitória. Num tom inflamado, ele prometeu combater a corrupção e valorizar o servidor público. Veja só. A partir do ano que vem, você servidor público municipal do Hospital Rosertã, da maternidade das creches, das escolas, dos equipamentos públicos. Vocês serão valorizados, vocês serão dignificados. Chega de tanta humilhação. Vocês não receberão mais abaixo do que um salário mínimo. Chega de pessoas morrendo no hospital por falta do básico, do mínimo. Porque existe o um império da corrupção imperando aqui em Nova Friburgo. Mas acabou. A mamata acabou. acabou. Agora, o resultado das eleições em Nova Friburgo é, demonstrou também aí o índice de rejeição do atual prefeito da cidade, né, que tentava a reeleição. Renato Bravo, do PP, ele teve aí apenas 3% 
dos votos, ficando em décimo lugar entre os 16 concorrentes. Agora, indo para a cidade vizinha de Teresópolis, por lá, houve a reeleição de Vinícius Clausen, do PSC. O político teve 56% dos votos válidos contra 29% do segundo colocado, Luiz Ribeiro, do PSDB. Já na cidade de Petrópolis, que tem aí segundo turno, né, porque possui mais de 200 mil eleitores, o cenário foi o seguinte, né, os candidatos Rubens Bontempo, do PSB, e Bernardo Rossi, do PL, que tenta a reeleição, vão para o segundo turno. Né? Rubens Bontempo, ele teve aí 27% dos votos e Bernardo Rossi teve 16,75%. Né? Pouca diferença, inclusive, do terceiro colocado, o candidato lá do PSD, o professor Leandro Azevedo, que teve 16,61% dos votos válidos. Quer dizer, uma diferença bem pequena ali, por pouco, né? Uh, o professor uh, Leandro não passou ali o Bernardo Rossi para concorrer ao segundo turno em Petrópolis. Então a gente vai seguindo, daqui a pouco eu te conto sobre as outras cidades. Fiquem com a gente, o SBT Cidade hoje está especial das eleições. A gente faz a nossa primeira parada em qual município? Campos dos Goitacazes, é, por lá também vai ter segundo turno. Alô, campistas, já já te conto tudo. Comigo, vamos em frente. A gente está aí num SBT Cidade especial das eleições. Vamos lá? Chegou a hora de conhecermos os prefeitos da região litorânea. Roda a vinheta das eleições, vamos lá? Olha, em Cabo Frio, região dos Lagos, José Bonifácio, do PDT, venceu o pleito com 44% dos votos. O segundo colocado, o doutor Serginho, do Republicanos, obteve 33%. Em Cabo Frio, também houve uma demonstração de descontentamento né, com a atual gestão. O candidato à reeleição, o doutor Adriano, do DEM, ficou em sétimo lugar com 1% dos votos válidos apenas. Marquinho Mendes, que vocês veem aí, ele já foi prefeito né, lá da cidade, ele também disputou essas eleições, disputou o pleito no município de Cabo Frio, ficou ah, com 8% aí, mas aparece com os votos anulados, né, por ter pendências na justiça, ficando ali é, em terceiro lugar o Marquinhos Mendes. Na cidade vizinha de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, do Solidariedade, foi eleito com 39% dos votos, contra 30% de Renatinho Viana, do Republicanos, que tentava a reeleição. Já na cidade de Araruama, também na região dos Lagos, houve reeleição da atual prefeita Lívia do Chiquinho, do PP. Ela obteve uma votação expressiva de 63% dos votos válidos, contra 24% do candidato do PL, que ficou em segundo lugar. Em Armação dos Búzios, Alexandre Martins, do Republicanos, obteve aí... 43% dos votos contra Leandro, né, do PDT, que chegou aí aos 36% dos votos válidos, ficando em segundo lugar. Agora, seguindo ali pelo litoral, vamos a Casimiro de Abreu. Isso aí, Baixada Litorânea, por lá, teve vitória do Ramon, do Cidadania. Né? Ele vence aí, venceu com 30%, aliás, venceu com 60% dos votos e derrotou aí o atual prefeito, que é o Paulo Dames, do PSD com uma grande margem, inclusive, de diferença, né? Paulo, ele teve 18% dos votos válidos em Casimiro de Abreu, né? Pois é, e esses votos, inclusive, aparecem anulados ali por causa de pendências na Justiça também. Vamos a Rio das Ostras, cidade vizinha, vamos ver como ficou lá a situação? Pois é, lá também teve reeleição. Marcelino, da farmácia do PV, ele obteve mais de 51% dos votos válidos. Ele derrotou o doutor Fábio Simões, do PL que ficou em segundo lugar com 30%. Está aí, então, como ficou o panorama aí das cidades da, do litoral, na né? região dos lagos, Baixada Litorânea. Daqui a pouquinho eu te conto Norte Fluminense e Sul Fluminense. Siga com a gente. Vamos para a Baixada. Dos 13 municípios da Baixada Fluminense, apenas um terá segundo turno e dois podem ter eleições suplementares. O Caio Alex explica para a gente. Em Belfor Roxo, Vaguinho do MDB foi reeleito prefeito com 80% dos votos válidos. A vitória foi esmagadora. Ele derrotou o Cristiano Santos, do PL, que ficou em segundo lugar, com 12,63%. Já em Nova Iguaçu, 
quarto maior colégio eleitoral do Estado, o prefeito Rogério Lisboa acabou reeleito. O candidato do PP recebeu 62,10% dos votos e derrotou Max Lemos, do PSDB, que ficou em segundo lugar com 13,86%. Em Duque de Caxias, o prefeito Washington Reis, candidato à reeleição pelo MDB, teve 52,55% dos votos e derrotou Marcelo Dino, do PSL, que ficou em segundo lugar, com 17,65%. Em Magé, Renato Cozolino, do PP, teve a maioria dos votos, mas o resultado apurado nas urnas também depende de recurso. O candidato teve 27,13%. Ricardo da Carol, do PSC, foi o segundo mais votado, com 22,78% dos votos. Caxias e Magé, na Baixada Fluminense, podem ter eleições suplementares. Isso porque Renato Cozolino e Washington Reis correm o risco de não levar a eleição. Ambos podem ser impugnados, caso percam recurso no TSE. É, é ruim, né? Porque assim, a gente passa pelas eleições e segue no cenário de incerteza que acontece também em alguns municípios do interior, que eu te conto já já. E agora seguimos divulgando para você os prefeitos eleitos aí nas principais cidades do interior fluminense. Vamos ao norte do estado agora, vamos saber como ficou a situação por lá? Olha, em Macaé houve vitória do candidato do Cidadania, o Elbert Rezende, ele teve 23% dos votos válidos, né? uma diferença pequena do segundo colocado, o Riverton. Que, do PDT, o Riverton, ele teve praticamente um empate ali com Robson Oliveira, do PTB, que ficou em terceiro lugar. Ambos tiveram pouco mais de 22% dos votos, né? Foi uma eleição, então, bastante disputada lá na região. Riverton também aparece aí com os votos anulados por questões judiciais. Campos dos Goitacazes, por lá, gente, haverá segundo turno, né, entre Vladimir Garotinho e também do PSD, e também o Caio Viana, do PDT. Então, é o seguinte, Vladimir, ele teve 42% e Caio Viana, 27%, como vocês veem aí. Mas Vladimir, ele precisa é, 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 de uma decisão judicial, ele está sob júdice com a anulação dos votos e ele depende aí de uma decisão favorável do Tribunal de Justiça, né? o, o, a Justiça Eleitoral, para que ele possa participar dessa disputa do segundo turno. Caso a situação do candidato do PSD seja indeferida, né, doutor Bruno Calil, do Solidariedade, que teve aí 13,17% dos votos, vai concorrer ao cargo no segundo turno aí com o Caio Viana. Então, quer dizer, uma definição que a gente precisa rápida, né? Eu acredito que a Justiça Eleitoral vai definir isso ainda essa semana. Em São João da Barra, município importante também do Norte Fluminense, houve reeleição de Carla Machado, do PP, ela teve 69% dos votos contra... 16% do segundo colocado, Márcio Nogueira, do POD, né, do Podemos. Subindo ali para o Noroeste Fluminense, vamos lá, Itaperuna? Itaperuna elegeu Alfredão, do PSD, com 38% aí dos votos, né? Ele derrotou, inclusive, o atual prefeito, doutor Vinícius, do DEM, que tentava a reeleição e ficou aí em segundo lugar, com 28% dos votos válidos, isso aí, em Itaperuna. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar para falar do Sul Fluminense, tá bom? E agora a gente vai para mais um intervalo? Vamos lá então? Vamos fazer uma parada rápida na cidade imperial Petrópolis para tomar aquela fresca? Já já voltamos já. Seguindo, vamos em frente, tem muita notícia para dividir com você e, é claro, o assunto hoje está sendo as eleições 2020. Roda a vinheta. Vamos conhecer quem se elegeu no sul do estado. A gente começa por Volta Redonda, onde o candidato do DEM, Neto, ele venceu no primeiro turno já com 57% dos votos válidos contra 12% do candidato do PSD, Baltazar, que ficou em segundo, né? E 9% de Samuca Silva, do PSC, que tentou a reeleição, mas acabou ficando em terceiro lugar. Mas Neto, gente, ele aparece aí sob júdice, né? E precisa de uma decisão favorável do Tribunal de Justiça Eleitoral para poder assumir o cargo. Agora, gente, em Barra Mansa, houve reeleição de Rodrigo Drable, né? Do DEM. 
Ele que aparece aí com 51% dos votos válidos contra 18% aí do segundo colocado, o Tiago Valério, do Cidadania. Na cidade de Resende houve reeleição também com votação expressiva, inclusive do Diogo Balieiro Diniz, do DEM. Né? Ele obteve aí 82% dos votos válidos contra 7% do segundo colocado, Silvio de Carvalho. Né? Uma votação expressiva, né? 82%. Em Valença também teve reeleição do Fernandinho Graça, do PP, com 46% dos votos válidos. Foi, inclusive, lá uma disputa bem apertada com o segundo colocado, o Fábio Ramos, do PSC, que teve 44% dos votos válidos. É uma diferença inferior aos 2% entre os dois. Em Vassouras, também houve reeleição. É, o Sul Fluminense foi o que mais reelegeu, né? É, por lá, o Severino Dias, do DEM, ele ganhou com 60% dos votos válidos. O segundo lugar... Ele ficou com Eurico Júnior, do PSC, que teve 34%, como vocês estão vendo aí na tabela. Já em Três Rios, o candidato do PL, Joá, ele derrotou o Josimar Salles, do PSC, que tentava aí uma reeleição, né? Joá, ele obteve 45% dos votos contra 24% de Josimar Salles, que ficou, então, em segundo lugar, isso no município de Três Rios. Descendo, indo para o litoral do sul fluminense, Costa Verde, Angra dos Reis. Também houve reeleição por lá, olha aí. Fernando Jordão, do MDB, foi reeleito com 52% dos votos contra 36% né, do segundo colocado, que foi o Zé Augusto, do PP. Então, as cidades do sul fluminense destacando aí nas reeleições, não é isso? Está aí as informações das eleições de 2020. Vamos para cá para falar dessa notícia. Nem tudo foi só votação, né? Duas pessoas foram baleadas em São Gonçalo, perto do local de votação. O estado de saúde de uma das vítimas é grave. Os moradores acusam os policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina na região. Põe no ar a reportagem. Domingo à tarde, bairro Santa Isabel, em São Gonçalo. O tiroteio aconteceu em um dos maiores locais de votação da região metropolitana do Rio. Essa senhora foi baleada no meio da rua. Aqui, mano, a tia ficou baleada, mano. Nas redes sociais, o pedido de socorro para ajudar Ana Lúcia de Lima, de 56 anos. Perto dali, mais um baleado. Tiago Terra Diniz, de 24 anos, foi socorrido pelos PMs. Ele e outra vítima foram levados para o hospital da região. A polícia militar informou que vários homens que estavam em dois carros atiraram contra os PMs e logo em seguida fugiram do local. O caso está sendo investigado pela polícia civil. E agora chegou a hora de sabermos o que também é notícia em outras regiões do Estado. Roda aí, giro de notícias. Domingo de eleições, violento também na região de Guarus, em Campos dos Goitacazes, onde dois jovens foram executados a tiros. O primeiro crime aconteceu na Avenida Santa Rosa. Douglas Silva Ribeiro Ângelo, de 22 anos, foi alvejado por dois suspeitos que estavam de bicicleta. Mais tarde, durante a noite, no Parque Eldorado, Luiz Carlos Silva Júnior, de 25 anos, foi baleado por um homem que estava de moto. A vítima estava dentro de uma lanchonete quando o crime aconteceu. A polícia investiga os crimes. Até o momento, ainda não se sabe as motivações, nem quem cometeu os assassinatos. Um policial militar foi morto no bairro Pilar, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na madrugada de hoje, na Avenida Leonel de Moura Brizola. O corpo do sargento Davi da Silva Santos, de 36 anos, foi encontrado por policiais do 15º Batalhão de Polícia de Duque de Caxias, que faziam lá um patrulhamento na região. Davi era lotado no batalhão de choque e foi morto a tiros. Testemunhas contaram que bandidos tentaram roubar o carro do PM. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando esse caso. Então, então, nosso giro de notícias. Giro de abraços aqui bem rapidinho. Quem está com a gente nessa segunda-feira, Nayara e toda a família do bairro Maringá em Nova Friburgo. Alô, Nayara de Nova Friburgo. Tem a Cristiane, Marinete, também o Cauã de Rio das Ostras. Tem aqui também Cauã, olha que coincidência, lá em Três Rios. E o Marcinho de São João da Barra. O SBT Brasil bate a porta. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, cuidem-se.